இனி சம்மர் ஹாலிடேஸ் கண்ணு கால் ஜிடி ஹாலிடேஸ் க்கு பண்ணு ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் மீண்டும் ஒரு முறை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் 15 ஆம் தேதி ஒரு மூன்று நாள் பயணமாக தமிழ்நாடு வருகிறார் அடிக்கடி மோடி தமிழ்நாட்டுக்கு வருவதில் உள்ள அரசியல் என்ன சார் மம்தா பானர்ஜி ஆட்சிக்கு வந்ததும் எதிர்கட்சி ரோல கம்யூனிஸ்டும் காங்கிரசும் கோட்டை விட்டுட்டாங்க அந்த மாதிரி இன்னைக்கு எதிர்கட்சி ரோல எடப்பாடி பழனிசாமி கோட்டை விட்டுட்டாரு ஓத்து போன கட்சியில ஓபிஎஸ் நீக்கி ஒரு பிளவை ஏற்படுத்தி அதுக்குள்ளே தான் அடி போட்டு நடக்காரு மோடி தன்னோட பிரிமிஸ்டர் பாப்புலாரிட்டியை வச்சு அண்ணாமலையை எம்பவர் பண்ணி அந்த எதிர்கட்சி ரோல வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ள எடுக்கிறதுக்கு மோடி முயற்சி பண்றாரு இந்த கூட்டணி கணக்குகள் எல்லாம் இந்த திமுக பக்கம் நீங்க சொன்ன மாதிரியாதான் எல்லாம் நடந்திருக்குது வேற ஏதோ உடையுது சேரப்போகுது அணி மாறப்போகுது அப்படின்னு எல்லாம் யார் யாரோ என்னென்னமோ சொல்லிட்டு இருந்தாங்க கடைசியில நீங்க ஜெயிச்சிட்டீங்க சார் ஸ்டேட்டஸ் கோ மோடி இந்த மாதிரி பலம் குறைந்த நிலையில் இருக்கிற பாஜக வச்சுக்கிட்டு அடிக்கடி வந்துட்டு போறதுனால இருக்குது உதயநிதி ஸ்டாலினும் கொங்கு மண்டலத்தில் செந்தில் பாலாஜி ரிலீஸ் ஆகல சோ அந்த இடத்துக்குள்ள இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் நின்று பெரிய ஆர்கனைசர் ஆனா செந்தில் பாலாஜி வேலையை உதயநிதியும் கமலும் பண்ண போறாங்க அப்படியா இவங்க பிரச்சாரத்தில் பண்ணுவாங்க அவர் ஆர்கனைசர் சோ ஆர்கனைசருக்கு அவங்க எப்படி காமர்ஷியேட் பண்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியல பட் ரெண்டு பேருமே கேம்பெயினர் செந்தில் பாலாஜி இடத்தை நிரப்ப போகிறார் கமலஹாசன் அப்படி சொல்லலாமா செந்தில் பாலாஜி இல்லாத அந்த இழப்பை சரி கட்ட போறார் கமலஹாசன் அப்படி சொல்லலாமா செந்தில் பாலாஜி ஆர்கனைசர் ஆர்கனைசர் இவர் இவருக்கு எடுத்த ஓட்ட இவர் மீது அபிமானம் கொண்ட ஓட்ட திமுகவுக்கு கொண்டு வரக்கூடிய வேலையை இவர் பார்க்கணும் மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணி எப்படியாவது வெற்றி போறோம் நம்ம முயற்சி பண்றோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அண்ணாமலைன்னா கோயம்புத்தூர்ல அண்ணாமலை நிற்க போறார் அண்ணாமலை நிற்கக்குள்ள வாய்ப்பு தான் கோவையில் அண்ணாமலை நிற்கிறார் அதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஜாபர் சாதி புயல் திமுகவுக்கு ஏதேனும் சேதாரத்தை கொடுக்கணும் சார் வாய்ப்புகள் இருக்கா ஏன்னா அதை தான் பெரிய பிரச்சாரமாக இப்போ கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸில் தேர்தல் முடிவு பண்ணுது அதுவும் ஒரு ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான ஒரு ஆயுதம் ஆதன் தமிழர்களுக்கு வணக்கம் பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் மீண்டும் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் அரசியல் திறனாய்வாளர் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய கிண்ண வாரங்கள் அவருமே கேட்போம் வணக்கம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் வணக்கம் மதேஷ் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் மதேஷ் இந்த கூட்டணி கணக்குகள் எல்லாம் இந்த திமுக பக்கம் நீங்க சொன்ன மாதிரியா தான் எல்லாம் நடந்திருக்குது வேற ஏதோ உடையுது சேரப்போகுது அணி மாறப்போகுது அப்படின்னு எல்லாம் யார் யாரோ என்னென்னமோ சொல்லிட்டு இருந்தாங்க கடைசியில நீங்க ஜெயிச்சிட்டீங்க சார் ஸ்டேட்டஸ் கோ எல்லாம் கணக்கீடு தான் கண்டிப்பா கணக்கீடு தான் உங்க கணக்கீடு வெற்றி பெற்றிருக்குது பத்துல ஒன்பதுல இது ஒண்ணு ஆயிடுச்சு சார் பத்துல எட்டு தான் கூட ஏறிச்சுன்னா கூட இது ஒண்ணு வந்ததுனால ஒன்பது பத்துக்கு ஒன்பது சரியாகுதா வாழ்த்துக்கள் நீங்க சொன்ன எஸ் நம்ம சப்ஜெக்டுக்கு வந்துருவோம் நிறைய விஷயங்கள் அந்த திமுக கூட்டணி குறித்தும் நம்ம நிறைய பேச வேண்டியது இருக்கு முதல்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மோடி லாயலிஸ்டான ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள் கிட்ட இந்த கேள்வியை கண்டிப்பா வச்சாகணும் மீண்டும் ஒரு முறை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பதினைந்தாம் தேதி ஒரு மூன்று நாள் பயணமாக தமிழ்நாடு வருகிறார் சேலத்தில் ஒரு கூட்டம் போல அதே போல கோயம்புத்தூரில் கன்னியாகுமரியில்னு சொல்கிறாங்க இது அரசு விழாவா அரசியல் விழாவான்றது இன்னும் ஒரு கிளியர் பிக்சர் கிடைக்கல அது என்னவா இருந்தாலும் அவர் தமிழ்நாட்டுக்கு மறுபடியும் வரார் சார் ஐந்தாவது முறையா அடிக்கடி மோடி தமிழ்நாட்டுக்கு வருவதில் உள்ள அரசியல் என்ன சார் மம்தா பானர்ஜி ஆட்சிக்கு வந்ததும் எதிர்கட்சி ரோல கம்யூனிஸ்டும் காங்கிரசும் கோட்டை விட்டுட்டாங்க அந்த மாதிரி இன்னைக்கு எதிர்கட்சி ரோல எடப்பாடி பழனிசாமி கோட்டை விட்டுட்டாரு தோத்து போன கட்சியில் ஓபிஎஸ் நீக்கி ஒரு பிளவை ஏற்படுத்தி அதுக்குள்ளே தான் அடி போட்டு நடக்காரு அப்போ அவர் எஃபெக்டிவாக ஸ்டாலினுக்கு திமுகவுக்கு எதிரான ஒரு எதிர்கட்சி அரசியல் பண்ணலை அப்போ அந்த ஸ்பேஸை ஃபில்அப் பண்ணதுக்கு மோடி தன்னோட ப பிரிமிஸ்டர் பாப்புலாரிட்டியை வச்சு அண்ணாமலையை எம்பவர் பண்ணி அந்த எதிர்கட்சி ரோலை வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே எடுக்கிறதுக்கு மோடி முயற்சி பண்ணுறாரு அதனால தான் அடிக்கடி வராரு வெஸ்ட் பெங்காலுக்கு முன்னம் அடிக்கடி போன மாதிரி இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு அடிக்கடி வராரு இதனால தான் பலரும் திமுக அண்ணா திமுக போட்டி திராவிட இயக்கம் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க நான் வந்து இதெல்லாம் வந்து அக்டினை பொருட்கள் தான் லீடர்ஸுக்குள்ளே தான் போட்டி ஜெயலலிதா இருக்கிறத வர திரா திராவிட இயக்கம் டாப் தான் எம்ஜிஆர் இருக்கிறத வர ஒரு திராவிட இயக்கம் ஆட்சியில் இருக்கணும் இன்னொரு திராவிட இயக்கம் எதிர்கட்சியாக இருக்கணும்னு மக்கள் தலைவர் எம்ஜிஆரே எண்பதில் சொன்னார் ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமி எதிர்கட்சியா
மோடி முயற்சி பண்ணுறார் இது வெஸ்ட் பெங்கால் இல்லை இது உத்தரப்பிரதேசம் இல்லை இது மத்திய பிரதேசம் இல்லை இது சட்டீஸ்கர் இல்லை இது தமிழ்நாடு இங்கே திராவிட இயக்கங்கள் தான் ரெண்டு காங்கிரஸே அறுபத்தி ஏழுக்கு பிறகு ஒன்றும் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு சார் அதுக்கு பிறகு தளத்துக்குள்ள சார் காங்கிரஸ் அப்படிப்பட்ட மாநிலத்தில் மோடி அடிக்கடி தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து என்ன பிரயோஜனம் அந்த காங்கிரஸ் நிலைமையை தான் இன்னைக்கு அதிமுக மெல்ல மெல்ல அடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது மாதிரி ஒரு ஒன்றும் இல்லை அப்படி ஒன்றுமே நடக்கலையே இன்னைக்கு பெரும்பான்மை அவங்க தான் வெறும் சொற்ப வித்தியாசத்தில் தான் போன முறை ஆட்சியை இழந்திருக்காங்க ரெட்ட தலைமை மாதிரி இன்னைக்கு பெரிய சக்தி ஆட்டு ஓபிஎஸ் மதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டார் மோடி எந்த என்ன சக்தி ஓபிஎஸ்க்கு என்ன சக்தி எடப்பாடிக்கு என்ன சக்தி மூன்று நான்கு முறை வந்த ஓபிஎஸ் மேடையே ஏற்றவில்லை கடைசி நேரத்தில் யாருமே வரலன்னு ஒன்னே யாரும் வரலன்னு ஒன்னே தான் இன்னைக்கு ஓபிஎஸ் கூப்பிட்டு பேச்சுவார்த்தை நடத்துறாங்க சார் ஓபிஎஸ் என்னைய கூப்பிடுங்க என்னைய கூப்பிடுங்க நான் வரேன் வரேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் கூப்பிட்டுருக்காங்க இப்போ தப்புன்னு பாமகவையும் தேமுதிகவையும் மோடி தட்டி தூக்கிட்டாருனா எடப்பாடி நிலைமை அதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிற மாதிரியே தெரியல சார் மூணு முறை மோடி இங்கே தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்போதே அவங்களால மேடை ஏற்றி உட்கார வைக்க முடியல ஐயா ஏ சி சண்முகம் உட்காந்துருந்தாரு அண்ணன் பாரிவந்தர் உட்காந்துருந்தாங்க இவங்க தான் உட்காந்தாங்க அந்த இடத்துல உட்கார வைக்க முடியல இல்லை அவங்களும் அரசியல் வாய்தாங்க அவங்க ஏன் உடனே போனோம் அவங்களும் கடைசி நிவர் சோற ரப்பரா எடுப்பாங்க இல்ல சார் இது வந்து நமக்கு வந்த உறுதியான தகவல் நீங்க பாமக முடிஞ்சிட்டுன்னு இருபது நாளைக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நான் தான் சொன்ன எங்க ஐயா டாக்டர் ராமதாஸ் அவர்கள் வந்து தனக்குள்ள இம்பார்ட்டன்ஸ் காட்டி ராமதாஸ் யார் பக்கம் பாமக யார் பக்கம்னு பெரிய தமிழகமே அதை இது பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு உருவாக்கிட்டு தான் முடிவெடுப்பாரு நான் தான் சொன்னேன் ரைட் அது அது விவாதம் போனாலும் உறுதியான தகவலா சொல்றாங்க சார் மோடி அவர்கள் வருகிறார் அந்த மேடையில் நீங்களும் வந்து உட்காரணும் பல்லடத்தில் உட்காரணும் நெல்லையில் உட்காரணும் வாங்கன்னு தனிப்பட்ட முறையிலே வீடு வீடு வீடாக சென்று கட்சி அலுவலகமாக சென்று தலைவர்கள் போயிட்டு தேமுதிகவையும் பாமகவையும் கூப்பிட்டு கூட பார்த்தாங்களா சார் வரலன்ட்டாங்க ஒரு வார்த்தை சோறு போடாதுன்னு எல்லா அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் தெரியுங்க நீங்கள் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கீங்க சும்மா அதனால தான் நீங்கள் தேவை இல்லாமல் விடுதலை சீட்டு அஞ்சு சீட்டு டெபாசிட் வாங்கி வாங்க வழி இல்லாமல் வீணா போகிறதுக்கு அஞ்சு சீட்டு எடப்பாடிட்டு வாங்க போகிறாரு காங்கிரஸுக்கு இருபது சீட்டு அதுவும் டெபாசிட் தேராதுன்னு அத்தனை எம்பிக்களும் டெல்லியில் சொல்லிட்டாங்க சுனில் கனகூர் இருக்கார் சுனில் கனகூர்லே எடப்பாடியில் போனால் டெபாசிட் தேராதுன்ட்டாங்க இதுக்கு புறமா நீங்கள் இந்த கதைகளை விட்டுட்டு இருக்கீங்க மதேஷ் அரசியல் கட்சிகள் தங்களுக்கு எது நன்மை தான் பார்க்கும் சும்மா நாலு அரசியல் மசோர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் அது இதுன்னு சொல்லிட்டாலாம் யாரும் மயங்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு எது லாபம்னு தான் பார்ப்பாங்க பிரமிஸ்டே வந்தாலும் டாக்டர் ஐயா வந்து அவருக்குள்ள அந்த அரசியல் ரீதியான உள்ள முக்கியத்துவம் அந்த சீட்டு எண்ணிக்கை அந்த ராய்சபா அமைச்சர் பதவி இந்த மாதிரி பட்ட டிமாண்ட் எல்லாம் அங்க மீட் அவுட் ஆகாம அவர் வந்து ஏமாந்து போக மாட்டாரு அதே மாதிரிதான் பிரேமலதா அம்மையார் இன்னைக்கு வந்து ராய்சபா உறுதி கொடுங்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுலே கொடுத்தா உங்களுக்கு என்னன்னு கேட்கறாங்க ஏன் இருபத்தாறுக்கு தள்ளி போடுறீங்க சட்டமன்ற தேர்தல் காலம் வர இன்னைக்கு கேப்டனுக்கு ஒரு பெரிய மாசு இருக்குது ஒரு வேவ் வேவ் இருக்குது மிகப்பெரிய ஒரு கூட்டம் கலைஞர் புரட்சி தலைவிக்கு இல்லாத கூட்டம் கேப்டன் விஜயாந்துக்கு வருது அதை நம்பி தானே சீட்டுக்கு வாரீங்க இங்க வந்து எங்களுக்கு தரக்கூடிய ராய்சபாவையும் இருபத்தி அஞ்சுலேயே தாங்கன்னு கேட்கறாங்க சோ தேமுதிகவும் பாமகவும் சொல்லுங்க அந்த வார்த்தையை விழுங்க வேண்டாம் சொல்லிருங்க ஊர் இரண்டு ஊர் இரண்டு பட்டால் கொண்டாட்டங்கிற மாதிரி இன்னைக்கு தோத்து போன பாஜக அதிமுக அணி புலவுப்பட்டதுல ராமதாசுக்கும் கொண்டாட்டம் தான் தேமுதிகவுக்கும் கொண்டாட்டம் தான் பட் அவங்க மீண்டும் மோடி தான் பிரதமரா வரப்போறாருன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் உள்ளூர அந்த எண்ணம் இருந்தால் நிச்சயமே ஒரு கிரீன் சிக்னல் ஆகுது அல்லது ஒரு எல்லோவாவது போட்டு காட்டுருப்பாங்க அந்த லைட் ஆகுது அமைதியா இருங்க நாங்க கொஞ்சம் காத்துருங்க அப்படின்னாலும் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த மெசேஜ் கூட கொடுக்கல பாத்தீங்களா அவங்க அந்த மெசேஜ் அன்புமணி கொடுத்தனாலதான் டெல்லிக்கு போயிட்டு வந்திருக்காருங்க தகவல் வருது தேமுதிக அதனால தான் நன்றி தெரிவிச்சிருக்காங்க லேட்டாக சொல்லும் போது அதிமுக ஆப்ஷனையும் அவங்க வைக்கிறாங்க இந்த இடத்துக்குள்ள நான் சொல்றது சரியா வரும் நினைக்கக்கூடிய மாதேஷ் திமுக பக்கம் சரியாயிடுச்சு சார் மாதேஷ் இந்த பக்கம் நீங்க நினைக்கிறதுல என்ன சொல்ல வரேன்னு கேட்கல சொல்லுங்க சார் பேரணி வரும்போது கேட்டானது வால் தான் அது எந்த பக்கமும் தாவலாம் அது எடப்பாடியும் கில்லாடி தான் எப்படியாவது அவரு ராமதாஸ் இல்லைன்னா பரிதாபமா பல தமிழ்நாடு ஃபுல்லா மூணாவது இடம் ரொம்ப மோசமா சில இடங்கள்ல நாலாவது அப்படி எல்லாம் போக வேண்டிய அளவுக்கு அதிமுகங்க மனவலி மிளந்துருவாங்க ஃபைட் பண்ண மாட்டாங்க முடக்குறிச்சி இல்ல ஜெயலலிதா அம்மையார் வைகோ கிட்ட நினைவு மாதிரி மதுரை மத்திய மதுரை மேற்கில கேப்டன் விஜயாந்திட்ட தினகர மாதிரி பெண்ணகரத்தில் டாக்டர் ஐயாட்ட தன்னரி மூணாவது போனது மாதிரி அது ஒரு காஸ்ட் பேஸ்ட் பார்ட்டி ஒரு பத்து தொகுதி தான்
கடைசியில் அது இந்த பக்கம் தான் வரப்போகுது அந்த வண்டி இந்த பக்கம் தான் மறுக்க இல்லையா மாதேஷ் அப்புறம் எதுக்கு சார் இவ்வளோ நீங்க மல்லு கட்டி பேசிட்டு இருக்கீங்க மாதேஷ் பேரணி வரும்போது எந்த பக்கமும் சாடலாம் மாதேஷ் சரி கேட்டானது வாழ்ந்து சொன்னா மீண்டும் மீண்டும் மோடி தமிழ்நாட்டுக்கு இந்த மாதிரி வந்துட்டு போயிட்டாவே அந்த பொசிஷனை பிடிச்சிடலாம் அப்படின்றது அதே போல ஒரு நல்ல வீரனுக்கு அழகு கல்யாண சுந்தரம் தான் சொன்னார் ஏடிஎம் கே செய்தி தொடர்பாளர் பேட்டி நல்ல வீரனுக்கு அழகு ஃபர்ஸ்ட் யார் இருக்காங்களோ அவங்கள மோதிடுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல யார் இருக்காங்களோ அவங்கள தான் நல்ல வீரன் சொல்லுங்க ஸ்டாலின் எதுக்கிறாரு என்னன்னு <laughs> மோடி இந்த மாதிரி பலம் குறைந்த நிலையில் இருக்கிற பாஜக வச்சுக்கிட்டு அடிக்கடி வந்துட்டு போறதுனால இங்க சாதிச்சிட முடியுமா என்ன வெஸ்ட் பெங்காலே அப்படிதான் இருந்தது மம்தாவுக்கு ஒரு மைனர் பார்ட்னர் தான் இருந்தாங்க எமர் ஜாயின் இன்னைக்கு மம்தாவுக்கே போட்டியா வரலையா அதே மாதிரிதான் தமிழ்நாட்டிலயும் இன்னைக்கு பவர்ஃபுல்லா இருக்கு திமுக அணி தான் ஆனா இங்க டிஃபரன்ஸ் ஒண்ணு இல்ல சார் நான் தான் தமிழ்நாட்டுல திமுக அதிமுக ஒன்னு திமுக போட்டு போடுவாங்க இல்ல அதிமுக போட்டு போடுவாங்க ரெண்டு பேரையும் யாரு நீ தப்ப பண்ற நீ உக்காரு நீ தப்பு பண்ற நீ உக்காரு அப்படித்தானே சொல்லியிருக்காங்க மக்கள் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் மோடி ஆண்டி மோடி தான் ஆப்பிள் வேற ஆரஞ்சு வேற இது பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் வெறும் இருபது சதவீத அதிமுக ஜெயலலிதா வாக்காளர்கள் தான் மோடி தலைமைக்கு ஓட்டு போட்டாங்க அதுக்கு இபிஎஸ் ஒரு கேட்லிஸ் போல்ஸ் ஓபிஎஸ் ஒரு கேட்லிஸ் போல்ஸ் இபிஎஸ் இல்லை அவர் பதினெட்டு சதவீத கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் ஓட்டுக்காக ஏதோ அவங்களுக்கு மூணு ஓட்டு இருக்கிற மாதிரியும் ஒரு ஓட்டு ஸ்டாலினுக்கு ஒரு ஓட்டு சீமானுக்கு ஒரு ஓட்டு இவருக்கு போடுற மாதிரி அவர் கணக்கு போட்டு அந்த பயனீடு செய்த மக்களுக்கு தான் ஓட்டு இருக்குன்னு நினச்சிக்காரு வெள்ளால கொண்டர்கள் பாடம் படிச்சு கொடுப்பாங்க வெள்ளால கொண்டருக்கு ஓட்டு இல்லையா இந்த வெள்ளால கொண்டருக்கு ஓட்டு இல்லையா நாங்கள் அண்ணாமலைக்கு போடுவோம் மோடி தலைமைக்கு போடுவோம் இது மக்களவை தேர்தல்னு அவரோட கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் மட்டும்தான் ஓட்டு இருக்குங்கிறதுக்கு பாடத்தை படித்து கொடுப்பாங்க ஸோ இன்னைக்கு அவர் அந்த எண்ண ஓட்டத்தில் வெளியே போயிருந்தாலும் இருபது சதவீத இந்து வாக்குகள் இபிஎஸ் ஓபிஎஸ்ஸை நம்பி விழுந்த வாக்குகள் இன்னைக்கு வந்து ஓபிஎஸ்ஸை நம்பியே பெருமளவு மோடி கிட்ட நிற்கும் அதனால தான் ஓபிஎஸ்ஸை பெரிய சக்தி ஆட்டு கேட்லி ஸ்போர்ட்ஸ் ஆட்டு கேட்லி ஸ்போர்ட்ஸுங்கிற ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜி அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை நான் தான் இங்கே பிரேக் பண்ணி அதை வெளியுலகத்து கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அந்த கேட்லி ஸ்போர்ட்ஸுங்கிற அந்த அந்தஸ்தில் ஜெயலலிதாவின் விசுவாசிகளுக்கு கேட்லிஸ்ட்டு முக்குலத்தோர் சமூகத்திற்கு கேட்லிஸ்ட்டு முக்குலத்தோரில் உயர்ந்த இடத்துக்கு வந்தவர் இந்துத்துவா சாப்ட் இந்துத்துவா மோடியை ஏற்றுக்கொண்ட வாக்களை கேட்லிஸ்ட்டுன்னு ஓபிஎஸ்க்கு ஒரு பெரிய முக்கியத்துவத்தை கொடுக்க போகிறாங்க டெல்லி பாஜக எது கொடுத்து என்ன புரோஜனம் அதுதான் அந்த இருபது லாபம் அதான் அந்த இருபது சதவீதம் நான் கூட கேள்விப்பட்டேன் ஏதோ ஒன்பது சீட்டு பத்து சீட்டு டிடிவி பிளஸ் ஓபிஎஸ் ரெண்டு பேருக்கு சேர்த்துனேன் அண்ணன் டிடிவிக்காவது கொடுக்கலாம் அவராவது கொஞ்சம் கட்சி வச்சுன்னு பலமா இருக்காரு ஓபிஎஸ்க்கு என்ன சின்னம் இருக்கு என்ன கட்சி இருக்குது எந்த அடிப்படையில் ஓபிஎஸ்க்கு சீட்டு கொடுக்கும் இது வந்து வாய்ஸ் ஆஃப் இபிஎஸ் மாதிரி இருக்குது வாய்ஸ் ஆஃப் இபிஎஸ் கிடையாது சார் இது வாய்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு இது மக்கள் தமிழக மக்கள் கேட்கறாங்க இந்த கேள்வியை இபிஎஸ்க்கு சின்னம் இருக்கு கட்சி இருக்கு சார் டிடிவி தினகரனுக்கு கட்சி இருக்கு சின்னம் இருக்கு சார் இவருக்கு என்ன சார் இருக்கு ஓபிஎஸ் ஓபிஎஸ் ரெட்டலையில நிப்பனு சொல்றாருன்னா இவ்வளவு தைரியமா சொல்றாரு ரெட்டலையில நிப்பாரு புதுசா ஏதாவது ஒரு இல வாங்கி தடவை அவர் ஜெயித்த ரெட்டலையில நிப்பாரு சார் அந்த ரெட்டையிலே தான் இபிஎஸ்க்கு ஆயிடுச்சு சார் அதிமுகவுக்கு போச்சு சார் அதிமுக ஒட்டுமொத்த அதிமுகவுக்கும் வலிமையா உட்காந்துட்டாங்க சார் அங்க அவங்களுக்கு எப்படி சார் அந்த சின்னத்தை எப்படி சார் இவருக்கு கொடுக்க முடியும் ஆமா வலிமையா உட்காந்தவங்க தான் கிருஷ்ணசாமிக்கு நாற்பதாயிரம் ஓட்டு எடுத்தவருக்கு ஒரு சீட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப வலிமையா இருக்கிறாங்க மாதேஷ் கிருஷ்ணசாமி வேணுமா வேணாவா வேணும் 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 பிஜேபி தவம் கடந்தாங்கல்ல சார் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமிக்கு இன்னைக்கு ஆ பிஜேபி தவம் கடந்தவங்க தானே அப்ப பிஜேபி கூக்கல வந்துட்டார்ல எது பிஜேபி கூக்கல வந்துட்டார்ல எடப்பாடி பழனிசாமி அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது அவங்க சார் ஒண்ணு மாதேஷ் மாதேஷ் உங்க பேட்ஸ்ல இருந்தா நான் இத சொல்றேன் ரைட் ஆமா ஆனா ஒண்ணு திமுக இல்லனா ஆதிமுகன்னு போய் நின்னுச்சு அந்த ஆதிமுக பிஜேபி கனையா வந்துட்டல்ல மாதேஷ் அப்படி ஒண்ணு கிடையாது சார் ஆப்ஷன் அங்க ஏற்கனவே இருந்த ஒரு கூட்டில் இருந்த பறவைகள் அதல இருந்து பிரிஞ்ச பறவை தான் இது இல்ல மாதேஷ் சரிங்களா மாதேஷ் இல்ல சட்டமன்ற தேர்தலில் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமியை கலத்தி விட்டுட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி இதே ஒட்டப்படாரம் தொகுதியில் பள்ளர்களே பாண்டியர்களுங்கிற அந்த குளோரிஃபையிங் இதுக்கு சீமானுக்கு ஒரு பதினேழாயிரம் ஓட்டு போட்ட ஏதோ ஒரு கேண்டிடேட்டுக்கு சீமானுக்கு ஒரு தேவேந்திர ஒரு வேளாளர் கேண்டிடேட்டுக்கு பதினேழாயிரம் ஓட்டு போட்ட மக்கள் மிக சொற்பமான வாக்களை தான் கிருஷ்ணசாமி அங்கே
ஓபிஎஸ் ஆல இங்க ஒரு ஒரு சீட் ரெண்டு சீட் வெற்றி பெற வைக்க முடியுமா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் வாய்ப்புகள் இருக்கா ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் சேர்ந்து ஒரு சீட் வெற்றி பெற வைக்க முடியல ஒரு சீட் தானே ஓபிஎஸ் க மகா ரவீந்திரநாத் குமார் ஜெயித்தாரு அத தான நாங்க சொல்றோம் நீங்க கடை எதிர்ப்பு திமுகவுக்கு கடை எதிர்ப்புன்னு உங்கள மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இருக்கலாம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுமா ஆட்ல 99 போல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகல ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகல ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல சீமான் பிரச்சாரத்தால காங்கிரஸ் தான் பாதிக்கப்பட்டது திமுக பாதிக்கப்படல கலைஞரும் ஈழ இதுல பேசக்கூடியவர் தாங்கிறல பெரிய அளவுக்கு அது பாதிக்கப்படலைங்கிறதான் நூற்றுக்கு நூறு உண்மை அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல மட்டும் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுங்கிறது என்ன கேரண்டி இருக்கு எதிர்ப்பு இல்லைன்னு நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை அது பார்லிமெண்ட்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுமா ஆப்பிள் வேற ஆரஞ்சு வேற அதுதான் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் நாட் சொல்ற அதனால மோடி பிரதமருங்கிறதுக்கு தான் இங்க ராகுல் பிரதமருங்கிறத வீழ்த்ததுக்குள்ள சக்தி வரும் ஸோ தனிச்சு மாட்டிக்கூட எடப்பாடி பழனிசாமி வளமும் போகாம இடமும் போகாம உத்தரப்பிரதேச காங்கிரஸ் மாதிரி மாட்டிக்கிட்டாரு மாநில உரிமை பேச ஆரம்பிச்சாரு எடப்பாடி பழனிசாமி நல்ல வேலை அந்த இதா சொல்லல ஏன்னா அவரு அந்த இஷுவை பெருசா நினைக்கிறனால நான் வாந்தி எடுத்ததுங்கிற வார்த்தையை சொல்லல ஏன்னா அது அந்த விஷயத்த அவரும் பெருசா கருதுறாரு என்னோட பிடிஎம் சொல்றாரு இல்ல சார் இபிஎஸ் க்கு அதிமுக ஒரு கரிஷ்மா இருக்கு சின்னம் இருக்கு கட்சி இருக்கு நீண்ட காலம் அம்மையார் ஜெயலலிதா எம்ஜிஆர் இருக்காங்க ஓபிஎஸ் க்கு அது மாதிரி என்ன கரிஷ்மா இருக்கு சார் இப்ப சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஓபிஎஸ் க்கு ஜெயலலிதாவுக்கு விசுவாசிங்கிறது இருக்குது முக்குலத்தூர் சமுதாயத்துல பெரிய இடத்துக்கு வந்தவரும் இருக்குது அபகரிக்க பார்க்கக்கூடிய சமூக மக்கள் அவரை ஒரு பெரிய தலைவரா அங்கீகரிக்கிறாங்களா அவர் கட்சியில இருந்து அவர் வெளியேறி போது அவரை கட்சியில இருந்து நீக்கிய போது ஒரு பெரிய பதற்றமோ அல்லது வந்து ஒரு ஒரு மறியலோ அல்லது ஒரு ஒரு அவர் கட்சியில் மீண்டும் சேர்த்துக்கணும்னு ஏதாவது போர்க்குரல் ஒரு போர்க்குடி தூக்குனாங்களா அது தொடர் தோழியில் இருக்கிற பூட்ட கேஸ் தோத்து தோத்து இருக்கக்கூடிய கட்சியில் உள்ள பிளவு மாதிரி ஒன்றும் இல்லை அதுதான் செங்கோட்டை என்ன நான் சொன்னேன் திண்டுக்கல் மாதிரி நான் என்னன்னே நீங்கள் இப்படி இந்த மாதிரி பேசுறீங்க எவ்வளோ பெரிய ஆள் நீங்கள் எவ்வளோ அனுபவம் உள்ளவங்க இது தொடர் தொழில் இருக்கக்கூடிய கட்சியில் உள்ள பிளவுன்னு நீங்கள் போட்டுட்டு இதை போய் ஆளுங்கட்சி அதிமுக உள்ள பிளவு மாதிரி பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னா செங்கோட்டை இப்படி பேசலாமா சும்மா நாலு அரசியல் தோல்விகளை சந்தித்த ஒரு ஒருத்தருதான் <laughs> தேனியில் அன்னைக்கு ஜெயிச்சதுக்கு அந்த சின்னம் தான் சார் பிராண்டு கடைசியாக வேணால் மோடி ஃபோட்டோவை போட்டிருக்கலாம் எதில் லெட்டர் பேரில் ஓபிஎஸ் சன்னு நன்றி மறந்துட்டோம் அதே போல் அந்த கட்சியின் வரலாற்றை மறந்துட்டு அவர் செஞ்சிருக்கலாம் இன்னைக்கு அந்த மக்கள் ஒரு கேர்டர்ஸ் ஒரு தொண்டர்கள் பலம் வேணுமா இல்லையா சார் சார் ஓபிஎஸ்னுடைய ஆதரவாளர் என்ன சொல்லிடுறேன் ஓபிஎஸின் ஆதரவாளர் இருந்தால் ராஜலட்சுமி இன்னைக்கு பிஜேபியில் போய் சேர்ந்திருக்காங்க ஏன் பிஜேபியில் சேர்ந்திருக்காங்கன்ற தகவல்களை விசாரிக்கும் போது அவங்க சொல்லலை அவங்ககிட்டையும் நான் பேசினேன் என்ன என்ன சேர்ந்துட்டுங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன நினைச்சிருப்பாங்க ஒரு வேலை நம்ம ஓபிஎஸ் கூட இருந்தா பிஜேபி என்னங்க பெரிய அண்ணா திமுக எம்ஜிஆரையே தூரத்துக்கு போட்டுக்கிட்டு இந்திரா காந்தி தான் எங்களுக்கு பிரைம் மினிஸ்டர்னு எம்ஜிஆரையே நிக்னோர் பண்ண கூட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து ராகுல் காந்தியும் சோனியா காந்தியும் ராஜீவ் காந்தியும் இந்திரா காந்தி இருந்தாங்க பார்லிமெண்ட்னா அவங்களுக்கு தலைவர்கள் அதுதானங்க நாம சொன்னோம் எம்ஜிஆருக்கு அண்ணா திமுகவுக்கு அதான் முடிவு அதே மாதிரி ஜெயலலிதாவுக்கு அண்ணா திமுகவுக்கு இந்துத்துவா மோடிக்கு ஒரு பெரிய வேல்யூ இருக்கு அதை ஓபிஎஸ் கொண்டு வருவாருங்க ஓபிஎஸ்க்கு இன்னும் பலம் இருக்குன்னு நம்பிட்டு இருக்கீங்க நீங்க டெல்லி பாஜக எட்டு சரியாகும் ஒன்பது சரியாகும் ஓபிஎஸ் விஷயத்துல தோத்துட்டு போறீங்க சார் தோல்வி அடைஞ்சிட போறீங்க சார் அதாவது மதேஷ் கேட்லி ஸ்போர்ட்ஸ்ங்கிற இதுல ஓபிஎஸ் ஒரு சக்திங்கிறத நிறுவனா தான் இபிஎஸ் வளைகனப்படுவாரு நீங்க வந்து ஓபிஎஸ்க்கு ஒன்னு ரெண்டுன்னு சொல்றவங்க எல்லாம் அதிமுக பிளவே இல்ல அதிமுக இன்டாக்டா இபிஎஸ் கையில இருக்குன்னு ஒரு கருத்து உருவாக்கத்தை கட்டி உருவாக்கு உண்மை அதுதான் உண்மை கருத்து உருவாக்கம் இல்ல சார் அதுதான் உண்மை அதிமுக இன்னைக்கு யார் கையில இருக்கு சார் பாஜக கணிசமான சீட்டை ஓபிஎஸ் கொடுத்துட்டா ரவீந்திரன்ட்டையும் <laughs> 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 வேஸ்டான ஒரு சிம்பலம் இருக்குதுண்ணே வேற என்னென்னே அவர் கையில் இருக்குது அவருக்கு ஈர்ப்பு சக்தி கிடையாது ஒன்றும் கிடையாதுண்ணே அவரை நெருங்கி நான் இருபத்தி நாலில் வந்துடுவோண்ணே இருபத்தாறில் அவரை தாண்டி போயிடுவோண்ணே 
அவரெல்லாம் என்னமோ மீண்டும் ஜெயலலிதா மாதிரிலாம் வர முடியாதுன்னு அவர் சொல்கிறார் அதை ஏன் சொல்கிறான்னா சீமானி யாங்கிட்ட வரார் வராரு நீ பொய்ய எடப்பாடி சொல்லிட்டு இருக்கனால சீமானி யாங்கிட்ட இது பேசினது உண்மை சீமான் இந்த மனநிலையில் நூற்றுக்கு நூறு இருக்கிறாரு எடப்பாடியை பலகீனப்படுத்திடலாங்கிறத சீமான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்புறாரு இது எடப்பாடிக்கு தெரியட்டு அவரை சார்ந்தவங்களுக்கும் தெரியட்டு எடப்பாடி பழனிசாமியும் பெரிய ஆள் தான் அவரும் சுச்சுவேஷன் பொலிட்டிக்ஸ் பண்ணக்கூடியவர் தான் ஒரு இடத்துக்குள்ள எதிரியாக பார்த்தாலும் கூட சசிகலாவோட ராமதாஸ் பெற்றார்னா டக்குன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ராமதாஸு கிட்ட காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி அவரை அலையன்ஸில் சேர்த்தார் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி நம்ம நுணுக்கமாக அரசியல் பண்ணக்கூடியவர் தான் அதனால் அவர் பதினெட்டு சதவீத கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் வாக்குகளுக்காகவும் மீண்டும் மோடிகிட்ட சரண்டரானா அவருக்கு லீடர்ஷிப்பே பேருங்கிறதுக்காகவும் அங்கே வந்து ஓட்டு ஆளுங்கட்சி எதிர்ப்புங்கிறது பெர்செப்ஷன் தான் மோடி தலைமைக்கு தான் ஓட்டு வரணும் அதனால் பன்னெண்டு சீட்டுக்கு அண்ணாமலை குறைய மாட்டார் அண்ணாமலை லீடர் ஆயிடுவாங்கிறதுக்காகவும் அவருங்கெல்லாம் வரமாட்டாருங்கிறதையும் நான் உறுதியாக அவரை நம்புகிறேன் பட் அவர் பாஜக இல்லாத அணி அமைக்கிறதுக்கு இன்றைக்கி சிரமப்படுறாரு எப்படியும் அவர் ராமதாஸை தூக்குறதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணுறார் நீங்கள் சொன்னதான் உடனே கண்ணை முடிட்டு நான் மறுக்கலை எனக்கு ராமதாஸு மோடிக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஒரு சீட்டை கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்தாருங்கனால மோடி பக்கம் வரணுன்னு தான் ஆசை டெல்லி பாஜக அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் தான் ஆசை பட் எடப்பாடி நான் அதில் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணலை அதனால தான் கேட்டானது பாலுங்கிறத தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் எடப்பாடி அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ண நான் விரும்பலை ரைட் எடப்பாடி அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ண நான் விரும்பலை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க பட் ஆனால் எடப்பாடி வீழ்த்துறதுக்கான ஒரு ஆயுதமாக நீங்கள் ஓபிஎஸை பயன்படுத்தணும்னு நினைக்கிறீங்க ஓபிஎஸ் பற்றி நீங்களே மட்டும் தான் பேசிட்டு இருக்கீங்க எல்லா ஊடகங்களையும் வேறு யாரும் பேசலை அதையும் நான் பதிவு பண்ணுறேன் சார் உங்களை தவிர வேறு யாரும் ஓபிஎஸ் இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேச சசிகலாவ பதவிவிற்பாக கவர்னர் வரமாட்டார் சசிகலா ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு விடுதலை இல்லை பிஜேபி இங்கிலீஷ் அலையன்ஸில் சசிகலா வரமாட்டாருங்கிறது நான் மட்டும் தானே பேசினேன் நீங்கள் என்ன கிண்டல் கிண்டல் பண்ணீங்க கொஞ்சம் நஞ்ச கிண்டலாக பண்ணீங்க என்ன எக்காலம் என்ன இது கடைசியில் சவுக்கு சங்கரே என் நண்பரை பாராட்டுறேன் நீ ஜெயித்துட்டப்பாங்கிறத அதை போட்டு பாராட்டினார் ஏன்னா அந்த இடத்துக்குள்ள என்னோட வெற்றிங்கிறது தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் பெரிய வெற்றி அதை பெரிய அரிஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த போலி பெரிய அரிசிகளால் தாங்க முடியல அது அவங்க முட்டா பசங்க அவனுங்க சவுக்கு சங்கர் அந்த இடத்துல அந்த வெற்றியை பாராட்டினார் அதே மாதிரி ஓபிஎஸ் கேட்லி ஸ்போர்ட்ஸுங்கிறதுல நான் வெற்றி பெறுவேன் நம்புகிற மாதிரி ரைட்டு ஓபிஎஸை நம்பினவங்க எல்லாம் கடைசியாக எடப்பாடியை நோக்கி போயிட்டாங்க நீங்கள் எடப்பாடியை நோக்கி போக மாட்டீங்க ஆனால் எடப்பாடி தாங்க சரியாக பண்ணார் அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல நீங்கள் இருக்கீங்க கண்டிப்பாக அரசியல் நீங்கள் அரசியல் பார்வையாளர் கண்டிப்பாக எடப்பாடி சரியாக பண்ணியிருக்காருன்னு ஒரு நாள் நீங்கள் சொல்லுவீங்க கண்டிப்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி எனக்கு தேவை ஜாதிய ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டம் பாடுபடக்கூடிய எடப்பாடி பழனிசாமியை வச்சு விளையாட கவுண்டரை வச்சு இசை வேளாளர் ஸ்டாலினை தோக்கடிக்க முடியாது ஸ்டாலின் அணி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இன்டாக்டாக இருக்க மாதிரி இருபத்தாறுலேயே இன்டாக்டாக தான் இருக்க வாய்ப்பு அதிகம் ராகுல் காந்தியே நம்ம இன்டாக்டாக இருங்க எனக்கு பத்து சீட்டை தந்துருங்கன்னு தான் சோனியா காந்தி அம்மையார் எவ்வளோ சீட்னால் நீங்கள் நீங்கள் தானே ஜெயித்து தர போகிறீங்க எல்லாமே நமக்கு தானே சொன்ன இடத்துல பத்தையும் தந்துருங்க பத்தொம்பது மாதிரி ஸ்டேட்டோஸ்கோ பண்ணுங்க நாங்களும் ஸ்டேட்டோஸ்கோ கண்டினியூ பண்ணுறோங்கிறத சொல்லி தான் அந்த சீட்டை வாங்கியிருக்கிறாரு அப்படி இருக்கும்போது ஐம்பத்தேழு அறுபத்தி ரெண்டு காமராஜ் பொசிஷனில் தனக்கு தோதான அலைகள் அலைசு மூலமாக ஸ்டாலின் இருக்கும்போது ஒன் டு ஒன்னில் தான் ஸ்டாலினை தோக்கடிக்கணும் அந்த ஒன் டு ஒன்றுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமியும் வேணும் பட் எடப்பாடி பழனிசாமியை முன்னிறுத்தி ஸ்டாலினை தோக்கடிக்கவும் முடியாது அது ரெண்டாவது முறை ஸ்டாலின்கிட்ட தங்க தாம்பளத்தில் வச்சு நீங்கள் தான் ரெண்டாவது சீஃப் மினிஸ்டர்னு சொன்ன மாதிரி ஆயிரும் ஏதோ நாலு வெள்ளாள கவுண்டர் ஐநூறு பார்த்தவங்க ஆயிரம் பார்க்குறதுக்கும் நாலு வன்னியர் ஐநூறு பார்த்தவங்க ஆயிரம் பார்க்குறதுக்குமா பறையர் செங்குந்தர் அருந்ததியர் கொங்கு நாடார் உடையார் யாதவர் மீனவர் கிராமணி இந்த சமூகங்கள்லாம் அக முடியாது இவங்கள்லாம் இருக்காங்க நினச்சிட்டு இருக்கீங்களா தாழக்கிடப்பாதை தற்காப்பதை தர்மங்கிற ஐயா வைகுண்டர் வழியில் வந்த நாம கே பி முனிசாமி பெரியாருக்கு பாரதத்தை நான் சொல்லிட்டு சமூக நீதி சூறையாடிடுவாரோ விட்டுருவோமோ பார்த்துக்கிட்டே இருங்க மாதேஷ் பார்க்கலாம் சார் நீங்கள் இப்படியே பேசுங்க ஆனால் அவங்க திமுக தான் என் எதிரி ஸ்டாலினுக்கு மாற்றி எடப்பாடி தான் அப்படின்னு அவங்க நிற்கிறாங்க வேற என்ன சொல்லுவாங்க சீமானே வேலுப்பிள்ளை பிரபாரம் தமிழின தலைவர் கலைஞர் இல்லை ஸ்டாலினை தோக்கடி பண்ணி சீமானே அதுதான் சொல்கிறாரு எல்லாரும் அதுதான் சொல்லுவாங்க அண்ணாமலையும் அதுதான் சொல்கிறாரு ரைட் அடுத்த முக்கியமான ஒரு கேள்வி சார் திமுக கூட்டணி இன்டக்டாக அப்படியே ஒன்றாவே சேர்ந்துட்டாங்க அதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த ரெண்டு மூணு சீட்டாக மாறும் நாலு சீட்டாக மாறும்னு விடுதலை சிறுத்தைகள் சொன்னது கடைசியாக ரெண்டுன்னே காம்ப்ரமைஸ்
தலைமை கழகம் கொடுக்குங்கிறத அவர் சொல்லிட்டாருங்க தகவல் எனக்கு வருது ரைட் இந்த ரெண்டு விழுப்புரம் பிளஸ் சிதம்பரம் இந்த ரெண்டு தொகுதியை பொறுத்தவரை நம்ம அனலைஸ் ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு தொகுதியாக கூட பிறகு நாட்களில் நம்ம பேசுவோம் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு தொகுதியும் பேசுவோம் ஆனால் வந்து சிலர் சில ஆய்வாளர்கள் உங்களை போல இருக்கிறவங்களே சிலர்கிட்ட நான் பேசும்போது இந்த முறை அந்த தொகுதியில் ஏற்கனவே கடந்த முறையாக அண்ணன் திருமாவளவன் ரொம்ப இரவு பனிரெண்டு ஒரு மணிக்கு தான் வந்து வெற்றி வாய்ப்பையே வந்து தன் பக்கம் தன் வசப்படுத்தினார் இந்த முறை இன்னும் கூடுதலாக அந்த சிக்கல் இருக்குது அவர் அந்த பக்கம் வேற எங்கே திருவள்ளூர் அந்த மாதிரி மாறி இருக்கலாம் மறுபடியும் சிதம்பரமே வாங்கினதா அவருக்கு கொஞ்சம் ஒரு சிரமப்பட்டு தான் அவருக்கு வந்து போராட வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்களே அது உங்க பார்வை சார் அதுல நாம் தமிழர் சீமான் தமிழ் ஜாதிகள் ஒற்றுமைங்கிறதுல வன்னியர் டாமினேட்டட் அணியா அதிமுக ஒரு வழியில பாமக வந்தா இருக்கும் திமுக அணி பரையர் டாமினேட்டட் அணியா இருக்குது இந்த சூழ்நிலையில தமிழ் ஜாதிகள் ஒற்றுமைன்னு இந்த ரெண்டு சமூகம் இல்லாத சமூகங்கள் மத்தியில அவரு ஒட்டு மொத்தமா பரையர் வன்னியர் எல்லாம் தான் போறாரு பெரிய ஆதரவு பெற்றிருந்தாருன்னா அது வந்து நிச்சயமா அதிமுக பாமக கூட்டணி ஒரு பொருந்தா கூட்டணி ஆகி திருமாவளவனுக்கு ஒரு சாதகத்தை கொடுக்கறதுக்கும் வாய்ப்பு உண்டு திருமாவளவனுக்கு எதிராக நான் தலித் கன்சால்டேஷன் வராம அந்த வன்னியர் அல்லாத பரையர் அல்லாத பிற சமூகங்கள் வந்து நாம் தமிழரோட தமிழ் தேசிய ஒற்றுமைக்குள்ள போச்சுன்னா பாசிட்டிவா போச்சுன்னா திருமாவளவனுக்கு ஒரு சாதகத்தை கொடுக்கும் இது இது எனக்கு <laughs> 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 எங்களால் தான் நீங்கள் முப்பது சீட்டு ஜெயித்தீங்க உங்களால் எங்களுக்கு லாபம் இல்லை மாறி மாறி கூட்டணி போகக்கூடியவர் அங்கேயே கூட்டணி போயிட்டாருங்கிறவங்க மீண்டும் சேர்ந்தால் பொருந்தா கூட்டணியாக இருக்க வாய்ப்பு உண்டு இன்னும் பாமக முடிவு எடுக்கலை முடிவெடுக்காமலே யுகத்தில் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இது ஃபார்ட் பட்ஜெட் தான் நினைக்கிறோம் அது என்ன முடிவு வந்த முறை அதை திருமாவுக்குள்ள அந்த வெற்றி வாய்ப்புகளை பேசுவோம் திமுக தரப்பு திருமாட் எனி காஸ்ட் ஹி மஸ்ட் வின்னுங்கிறத திமுக தரப்பில் இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டாங்க காங்கிரஸுக்கு ஒன்பது பிளஸ் ஒன்று புதுச்சேரியோட அந்த பத்து சீட் அப்படியே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எப்படி பார்க்குறீங்க ராகுல் காந்தி பிரைம் மினிஸ்டருக்குங்கிறது ஒரு வேல்யூ இருக்குத மோடி வச்சு அதை அடிக்கணும் நாம் நினைக்கிறோம் அதுக்கு தான் எடப்பாடி காலி பண்ணிட்டாரா ஓபிஎஸ்ஸை நீக்கிக்கிட்டு அணிய இது பண்ணிட்டு நம்ம கமலஹாசனும் தினகரன் இருந்தால் ஒரு டஃப் ஐட்டு கொடுக்கலாம் மோடி இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் தேமுதிக டாக்டர் ராம்தாஸ் கமலஹாசன் அவர் டில்டிங் ஓட்டு வச்சுருந்தார் ஒரு எட்டு மக்களவையில் அதாவது எல்லாரும் சேர்ந்து இருக்கும்போது இப்போ டில்டிங் கிடையாது அது சூப்பர் ப்ளோஸ் தான் இது டிடிவி எல்லாம் இது பண்ணுனா வந்து ஒரு ஃபைட்டை கொடுக்கலாம் ராகுல் காந்தி லீடர்ஷிப்பை மோடி லீடர்ஷிப்பை வச்சு அசைக்கலாம்னு நினச்சோம் மோடி லீடர்ஷிப்பு மைனஸு எங்களுக்கு ரெண்டாவது இடம் வந்தால் போதும்னு எடப்பாடி போயிட்டாரு ஸ்டாலின் இந்த அணி கண்டினியூ போனால் அடுத்த டேமும் வர முடியும் ஸோ காங்கிரஸ்காரங்க மன வருத்தம் இல்லாமல் வாக்களிக்கணும்னா அவங்களுக்கு பத்தையும் கொடுத்துடணும் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாரு சோனியா காந்தி குறவா கொடுத்தா கூட பரவாயில்லன்னு சொன்ன சூழ்நிலையில் ராகுல் காந்தி ரிக்வஸ்ட் பண்ணி அவருக்கு ப்ராமிஸும் பண்ணவும் ஸ்டாலின் வந்து அதை கொடுத்துட்டாரு ஸோ ராகுல் பிரைம் மினிஸ்டருங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த பத்து கொடுத்துருக்கிறாரு மற்றபடி காங்கிரஸுக்கு கன்னியாகுமரி தவிர எங்கேயும் டெபாசிட் கிடையாது மேற்கு மாவட்டத்தில் கமலஹாசன் இருக்கக்கூடிய காட்டின செல்வாக்கு கூட காங்கிரஸ் தனிச்சு காட்டலைங்கிறத ஜோதி மணிக்கு தெரியும் வேணா ஜோதி மணி டேட்டாவை எடுத்து பார்த்துக்கலாம் இதுதான் காங்கிரஸுக்கு பொசிஷன் பத்துங்கிறது ராகுல் காந்திக்கு அந்த இந்திரா காந்தி குடும்பத்துக்கு எழுபத்தொன்று எண்பது எண்பத்தி நாலு எண்பத்தொம்பது தொண்ணூத்தொன்று ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அந்த குடும்பத்துக்குள்ள செல்வாக்கு இந்தியா ஃபுல்லாக அந்த குடும்பத்தோட செல்வாக்கையும் அந்த குடும்பத்தோட அதிகாரத்தையும் அடித்து நொறுக்கி தவிடுபடியாக்கி நெகிறுவோட பெரிய அளவுக்கு புகழ் பெறக்கூடிய மோடி தமிழ்நாட்டிலையும் உடைக்கணும் அடிக்கணும் அடிப்பார் நம்ம நம்பணும் அவரால் தான் அது முடியும் முடியல இல்லை தோத்துட்டா அது எடப்பாடியே விட்டுட்டு போயிட்டாருன்னா கூட இருக்கவனே நான் இருக்கிறவரே நம்பலாம் என்ன காங்கிரஸை காங்கிரஸ் முக்து பாரத்துன்னு பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸை கைட்டி விடுங்கன்றது தான் திமுகவுக்கு பெரிய டிமாண்டுன்றது நம்ம நாளாக சொல்லிட்டுருக்காங்கன்னு சொல்கிறீங்க நீங்களுமே அடிக்கடி சொன்னீங்க காங்கிரஸை எதுக்கு தூக்கி சுமக்குது திமுகன்னு நீங்கள் அவங்க அதுதான் வேணும்னு நினைக்கிறாங்களே சார் பின் ஃபஸ்ட்டுங்கிறது பிரசிடென்ட் அப்படி தானே இருக்குது ஸோ அப்போ நீங்கள் இதில் 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 சர்க்கிள் உங்களுக்கு இதுவே ஒரு 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 தோல்வி பின்னடைவு தானே இது ஸ்டாலின் பொறுத்தளவில் வின் ஃபஸ்ட்டுங்கிறதுல தான் எந்த யாருமே பாரத் ஜோடா ஏத்திரைக்கு போகாத போது இவர் ராகுல் காந்திகிட்ட போய் நின்றார் மோடியை பார்த்துட்டு உதயநிதி ஸ்டாலின் வரும்போது ராகுல் காந்தியை பார்த்தார் ஸோ இந்த இடத்துக்குள்ள அவங்களுக்குள்ள மெரிட்டில் கமல்ஹாசன் துணிஞ்சி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்தார் நாலு பர்சன்ட்
மோடிக்கு இந்த இந்த டேமில் எவ்வளோ வாக்கு வருதோ அது வந்து இருபத்தொம்போதுலையாவது டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணதுக்கு பயன்படும் ரொம்ப முக்கியமாக சார் மக்கள் நீதி மையம் கமலஹாசன் ஏன் நின்ன தோல்வி அடைந்துருவார்ன்ற ஒரு பயத்தில் இல்லை அல்லது வேண்டா காலம் உங்களுக்கு சாதகமாக இல்லைன்னு திமுக ஏதாவது சொல்லிட்டாங்களா மூணு பர்சன்ட் ஓட்டு மக்கள் நீதி மையம் அணி எடுத்தாங்க கமலஹாசன் முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்தார் முப்பது சதவீத வாக்கு தன்னோட அணியை விட தாண்டி எடுத்தார் திமுக அணி எதில் சட்டமன்றத்தில் சட்டமன்றத்தில் நீங்கள் சட்டம் ஆப்பிள் ஆரஞ்செல்லாம் இப்போ பேச மாட்டேன்றீங்க இது அந்த ஆப்பிள் ஆரஞ்செல்லாம் இப்போ பேசுங்க கமலஹாசனுக்கு அந்த லீடர்ஷிப் வெயிட்டில் சார் அந்த ஆப்பிள் ஆரஞ்சு சட்டமன்றத்துக்கு வேறு நாடாளுமன்றத்துக்கு வேறையா இல்லையா கமலுக்கு மட்டும் அது எப்படி லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியில் மட்டும் அதை ஒன்று வரீங்க ஃபார்முலாவை ஒரே ஃபார்முலாவை சொல்லி கொடுங்க தெளிவாதான் அப்போதான் சார் எனக்கு புரியும் நான் தெளிவாதான் பேசுகிற மாதேஷ் நீங்க புரிஞ்சிட்டு கேள்வி கேட்குறீங்களா புரியாம கேள்வி கேட்குறாங்கிறது நம்ம வியூவர்ஸுக்கு நான் பார்வைக்கே விட்டுடுறேன் ஓகே சப்போஸ் திமுக அணி ஐம்பது சதவீதம் வாக்கு எடுக்குன்னு வைங்க கமலஹாசன் ஒரு பார்லிமெண்ட் கேண்டிடேட்டாக இருந்தால் அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி உள்ளவர் தான் அதுதான் சட்டமன்றத்தில் அவர் அணி மூணு எடுக்கும் போது அவர் முப்பத்தி மூணு எடுத்தார் ஸோ லீடர்ஷிப் எல்லாம் அவருக்கு இருக்க தான் செய்யுது அதை நான் மறுக்க வரல எதிர்ப்போட்டு கிடையாது நானே சொன்னேன் கமலஹாசன் அக்காமடேட் பண்ணிக்கிடுவாங்க ஸ்டாலின் டேம்ஸுக்கு சூப்பர் புளுவர்ஸ் தான் ராமதாஸ் அக்காமடேட் பண்ண மாட்டாங்க திருமாவளவன் தான் மோர் பெனிஃபிஷியபிள் குறைஞ்ச சீட்டு நிறைஞ்ச லாபம் ராமதாஸ் வந்து நெகட்டிவாக கூட ஆயிடலாம் நெகட்டிவ் ஓட்டு இருக்குது கமலஹாசனுக்கு கேம்பெயினிங் வேல்யூ இருக்குது நெகட்டிவ் ஓட்டு இல்லைங்கிறத நாம் சொன்னோம் இப்போ அவங்க வந்து கமலஹாசனுக்கு ராய் சபா கொடுத்துருக்குறாங்க கமலஹாசனும் ஒரு வெற்றியாளர் பக்கத்தில் போய் நின்றுக்கிட்டார் இதை விட்டுக்கிட்டு ஒரு சிலர் சொல்கிற மாதிரி கமலஹாசனுக்கு அஞ்சு சீட்டு டெபாசிட் வாங்குறதுக்கா அஞ்சு சீட்டு வாங்கி வெய் ஏன் டெபாசிட் தானே கிடைக்கும் சரி இது ஒரு ராய் சபா கிளீனாக சேஃப்டாக லேண்ட் ஆயாச்சு இல்லை இருபத்தி ஆறுல அவர் சம்பந்தப்பட்டவங்களுக்கு அவரோட இருக்கவங்களுக்கு எம்எல்ஏ டிக்கெட் வாங்கி கொடுத்துட்டு போறாரு ராஜ்யசபா சீட்டுக்காக போய் ஒருத்தர்கிட்ட கூட்டணிக்கும் கேம்பெயினுக்கும் போறாருன்னா கமலஹாசனும் மக்கள் நீதி மையனுடைய பலமே இவ்வளவுதான் அப்படின்னு பார்க்க முடியாதா ஆப்ஷன் இல்ல நீங்க டைட் ஃபைட்ட நாம கொடுத்தன மாதிரி எடப்பாடி மோடி பிரதமர் தெளிவா நின்றுப்பாருன்னா கமலஹாசன் எட்டு தொகுதியில டில்டிங் ஓட்டு உள்ளவரா நின்றுப்பாரு அதான் நான் அப்பவே சொன்னேன் நான் தெளிவா சொன்னேன் கமலஹாசனுக்கு கொள்கையும் எனக்கு கொள்கையும் வேறுபாடு நிறைய வேறுபாடு பட் நாட்டுக்காக தியாகம் செய்த எந்த பலன் அடையாத ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவருங்கிறல அந்த குடும்ப பின்னணியில் அவர் மேலே எனக்கு ஒரு மரியாதை உண்டுங்கிறத நான் தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடியவன் தான் அந்த இடத்துக்குள்ளே அவர் எடப்பாடி அரசியலை பண்ணியிருப்பாருன்னா கமலஹாசன் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்திருக்கும் இப்போ சூப்பர் ஃபுளுவர்ஸ் தான் ஸ்டாலின் முடிவு பண்ணக்கூடிய இடத்துல தான் கமலஹாசன் இருக்கிறாரு ஸோ வெற்றியாளர் முடிவு பண்ணிட்டுன்னு ஸ்டாலின் சைடு அவர் போயிட்டார் ஈரோடு கிழக்குலேயே அந்த வாங்காதது அவருக்கு ஒரு பின்னடைவு எல்லாம் கிடையாதா கமலுக்கு அவருக்கான அவங்க கட்சிக்கு ஒரு சீட்டு வாங்காது பின்னடைவா இல்லையா எப்படி கிடைக்கும் மாதேஷ் நீங்க டைட் ஃபைட் இருந்தா கிடைச்சிருக்கோம் சரி இப்போ இலவச இணைப்பா தானே இப்போ சேர்த்திருக்காங்க அவருக்கு அப்படிதானே அந்த மாதிரி தானே பார்க்க முடியும் அவர் பிறந்த நாளுக்கு மா சுப்பிரமணியத்தையும் இவரு சேகர்பாவையும் அனுப்பி வச்சாங்க சரி ஈரோடு கிழக்குல அவருக்கு ஆர்கனைசர்ஸ் வந்து நல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணி அவருக்கு ஓட்டுக்களை அங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க இப்பவும் அவரும் இவரு உதயநிதி ஸ்டாலினும் கொங்கு மண்டலத்தில் செந்தில் பாலாஜி ரிலீஸ் ஆகல சோ அந்த இடத்துக்குள்ள இவங்க ரெண்டு வரம் தான் நின்று பெரிய ஆர்கனைசர் ஆனா செந்தில் பாலாஜி வேலையை உதயநிதியும் கமலும் பண்ண போறாங்க அப்படியா இவங்க பிரச்சாரத்துல பண்ணுவாங்க அவர் ஆர்கனைசர் ஆமா சோ ஆர்கனைசருக்கு அவங்க எப்படி காமன்ஷேட் பண்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியல பட் ரெண்டு வருமே கேம்பெயினர் சோ கமலஹாசன் கொங்கு மண்டலத்துல வாக்கு வங்கிய நிரூபிச்சவர் அதை ஈரோடு கிழக்குல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணவர் தமிழ்நாடு ஃபுல்லா பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடிய ஒரு கமலஹாசனாலும் கொங்கு மண்டலத்துல அவருக்கு பங்களிப்பு ஜாஸ்தி இருக்கும் எனிவே இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் தானே அதுவும் ராகுல் காந்திக்கு பயப்படாம போல்டா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது களத்துக்குள்ள வந்த கமலஹாசனுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் செந்தில் பாலாஜி இடத்தை நிரப்ப போகிறார் கமலஹாசன் அப்படி சொல்லலாமா செந்தில் பாலாஜி இல்லாத அந்த இழப்பை சரி கட்ட போறார் கமலஹாசன் அப்படி சொல்லலாமா செந்தில் பாலாஜி ஆர்கனைசர் ஆர்கனைசர் இவர் இவருக்கு எடுத்த ஓட்ட இவர் மீது அபிமானம் கொண்ட ஓட்ட திமுகவுக்கு கொண்டு வரக்கூடிய வேலையை இவர் பார்க்கணும் அந்த வேலையை ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் பார்த்தாரு அது சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆச்சு பொது தேர்தல் எந்த அளவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா எந்த எத்தனை பெர்சன்டேஜ் சக்சஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு வராருங்கிறத நாம் பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் ஏன்னா அவர் திமுக வேண்டாம் அண்ணா திமுக வேண்டான்னு வந்தவர் ஸோ அந்த இடத்துக்குள்ள வந்து நாம் தமிழ
அதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஓ எம்பி ஆக போகிறாரு கடுமையான ஃபைட்டை கொடுப்பார் அண்ணாமலை இந்த தேர்தலில் நிற்கிறார் அப்படின்றத டைட்டில் போட்டுக்கலாமா தலைமாத விரும்புவது நிற்கிறார்னு போட்டுவிடுங்க புயல் திமுகவுக்கு ஏதேனும் சேதாரத்தை கொடுக்குமா சார் வாய்ப்புகள் இருக்கா ஏன்னா அதைதான் பெரிய பிரச்சாரமா இப்ப கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க மல்டிபிள் பேக்டர்ஸ்ல தேர்தல் முடிவு பண்ணது அதுவும் ஒரு ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான ஒரு ஆயுதம் தான் ரைட் இல்ல அது சாதகமா இருக்குமா பாதகமா இருக்குமா அது உண்மையாவே ஒரு அந்த புயல் அந்த ஜாபர் சாதி புயல் ஏதேனும் சொல்லி அடிச்சு வேற எதையாவது கொண்டு போய் ஒரு பக்கமா சேர்த்துருமா ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குதா சரி நீங்க அதை பதிவு பண்ணிடுங்க விடுங்க இல்ல நான் கேள்வி தானே சார் கேட்கறேன் ஜாபர் சாதி புயல் பதிவு பண்ணிடுங்க திமுகவுக்கு திமுகவுக்கு சேதாரத்தை ஏற்படுத்துமா இல்ல அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லைன்னு கடந்து போலாமா நான் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லல மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸ் அதுவும் ஒன்னொன்னு சொல்லிட்டேன் அண்ணாமலை இப்ப ஒரு அணி திரட்டல் வேலைகள் எல்லாம் நடத்திட்டு இருக்காரு பக்கத்துல பெரிய பரபரப்பு எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்காரு சரத்குமார் வராரு ஜான் பாண்டியன் வராரு எல்லாம் போறாங்க இவங்க எல்லாம் வந்து நீங்க கடந்த காலங்களில் ஒத்த சீட்டு கட்சி தலைவர்கள் சொல்லிருக்கீங்க அமதனே நீங்க பதிவு பண்ண வார்த்தை நீங்க பதிவு பண்ண உண்மை உண்மை நான் மறுக்கல அண்ணாமலையே பண்ணாலும் அது உண்மை உண்மைதான் ஒத்த சீட்டு கட்சி தலைவர்கள் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்காங்க எப்படி பார்க்கறது அதான் எடப்பாடி அண்ணாமலை தகராறுல ஊர் ரெண்டு பட்டா கொண்டாட்டம் தாங்கிறதான் நடக்குது அந்த சின்னம் கிடைக்காது போல தெரிகிறது என்ன சார் பண்ண போறாங்க புது சின்னம் யூனிஃபார்ம் சின்னம் சின்னம் கிடைக்காததுக்கு ஒரு சிம்பதி கார்டு பிளே பண்ணிக்குவாரு அதனால ஒரு சர்க்கிள் எல்லாம் இல்ல அதனால ஒரு பிளஸ் தான் கணக்கெடுக்கு யார் யார் பக்கம் எல்லாம் சர்க்கிள் இருக்குது என்ன பிரச்சனை இருக்குன்றதை மையப்படுத்தி தான் இந்த பேட்டியை நம்ம எடுத்தோம் இதை மக்கள்கிட்ட கொடுக்குறோம் மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் நேரில் வந்து நேரம் கொடுத்து பேசி நன்றி திரு ரவீந்திரன